Hello, welcome to Sender Nervous System MCQ, specially made for physiotherapists. This is a second part or the continuation of beginner's guide for Sender Nervous System. Link is given in the description. Watch if you need the basics. Here we are going to discuss application level MCQs or most repeater MCQs. Let's do not waste much time. Let's move to our first question. Which of the following is not one of the basic functions of the Sender Nervous System? Option A. Formulate response to the sensory stimulation. Option B. Send signals rapidly between body parts. Option C. Produce major body fluid such as plasma and interstitial tissue fluid. Option D. Dictate sense stimuli. And the answer is... Option C. Produce major body fluid such as plasma and interstitial tissue fluid. Now let's move to question number 2. The cells of the nervous tissue that are not neurons but that assist neurons are called Option A. Amyloid plaques Option B. Fibroblast Option C. Leukocytes Option D. Neuroglia And the answer is Option D. Neuroglia Now let's move to question number 3 The axon has voltage gated ion channels The term voltage gated means that Option A ion channels open and close because of the changes in the neuron's voltage option b neuron voltage is controlled by the neuroglial cells option c long it will not respond unless the neuron is in the cns option d voltage can only be controlled by the reflex and the answer is option a ion channels open and close because of the changes in the neuron's voltage now let's move to question number 4. Both the depolarization and repolarization changes that occur during the action potential are produced by Option A. Ions moving across the cell membrane Option B. Small neuroglial cells that act as factories for the neuron itself Option C. Negative stimuli Option D. Enzymes creating new ions And the answer is Option A. Ions moving across the cell membrane now let's move to question number 5. The movement of potassium out of the cell makes the inside of the cell less positive, more negative and act to restore the original resting voltage of the neuron. That process is called Option A. Depolarization Option B. Hyperpolarization Option C. Repolarization Option D. Overshoot And the answer is Option C. Repolarization Now let's move to question number 6. Pain sensation Option A. It's a receptor at the free nerve endings. Option B. It's a perception occurs in the hypothalamic nuclei. Option Z. Fast pain is carried by the C fibers. Option D. Referred pain is usually from somatic to the visceral receptors. And the answer is... Option A. Its receptor are free nerve endings. Now let's move to question number 7. The peripheral nervous system includes Option A. Somatic nervous system Option B. Brain Option C. Spinal cord Option D. Nuclei And the answer is Option A. Somatic nervous system Now let's move to question number 8. The right and the left half the cerebellum or the cerebral hemisphere are connected to each other other mainly include by bundles of neurons called as Option A. Thalamus Option B. Insula Option C. Corpus Carvosum Option D. Corpus Callosum And the answer is Option D. Corpus Callosum Now let's move to question number 9 Which are not the areas of the cerebrum? Option A. Sensory signal receiving area Option B. Heart rate and breathing rate control areas Option C. Logic and language areas Option D. Motor signal generating areas And the answer is Option B. Heart rate and breathing rate control areas. Now let's move to question number 10. Signals from the sensory organs such as ear, eyes, nose and mouth are received and analyzed in what part of the brain? Option A. Cerebellum. Option B. Cerebrum. Option C. The brainstem. Option D. The diencephalon. And the answer is... Option B. The cerebrum. Now let's move to question number 11. The area of the brain responsible for conscious thought, intellect, memory storage and processing controlling the movements of the skeletal muscle and the sensation is the 
ഓപ്ഷൻ എ ദ തലാമസ് ഓപ്ഷൻ ബി സെർബെല്ലം ഓപ്ഷൻ സി മെഡുൽ ഓഫ് ബ്ലങ്കേറ്റ ഓപ്ഷൻ ഡി സെർബ്രം ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി സെർബ്രം നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ഇമോഷൻസ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് സ്ലീപ്പ് വേക്ക്ഫുൾനെസ് സെക്ഷൽ അറോസൽ തേസ്റ്റ് ഹങ്ക് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൻ ഹോർമോൺസ് ആർ ഓൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് വാട്ട് സ്ട്രെച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബ്രെയിൻ ഓപ്ഷൻ എ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഓപ്ഷൻ ബി തലാമസ് ഓപ്ഷൻ സി സെർബ്രം ഓപ്ഷൻ ഡി സെർബല ആൻഡ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഹൈപ്പോ തലാമസ് നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ദ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ എ കൺട്രോൾ സെൻറ്റർ ഫോർ ഹിമോസ്റ്റാറ്റിക് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ എ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ഓപ്ഷൻ ബി വേരിയസ് ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി യൂറിനേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി യൂറിനേഷൻ നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ദ റീജൻ ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ദറ്റ് കണ്ടെയിൻ ദ വൈറ്റൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ബ്രീത്തിംഗ് കൺട്രോൾ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഈസ് ദ ഓപ്ഷൻ എ തലാമസ് ഓപ്ഷൻ ബി സെറിബ്രം ഓപ്ഷൻ സി മെഡുൽ ഓബ്ലങ്കേറ്റ ഓപ്ഷൻ ഡി സെർബെല്ലം ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി മെഡുൽ ഓബ്ലങ്കേറ്റ നൗ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ടാർജസ് ഓഫ് ദ ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സെപ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എ കാർഡിയാക് മസിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്ലാൻസ് ഓപ്ഷൻ സി സ്കെലറ്റൽ മസിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ഇൻ ദ ഹോളോ ഓർഗൻസ് ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി സ്കെലറ്റൽ മസിൽ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ ദ ഗാംഗ്ലിയ ഓഫ് ദ ഡാഷ് ഡിവിഷൻ ആർ ക്ലോസർ ടു ദ സ്പൈൻ ദാൻ ദ ഗാംഗ്ലിയ ഓഫ് ഡാഷ് ഡിവിഷൻ ഓപ്ഷൻ എ sympathetic and parasympathetic option b parasympathetic and peripheral option c sympathetic and peripheral option d parasympathetic and sympathetic and the answer is option a sympathetic and parasympathetic now let's move to question number 17 the effect of sympathetic and parasympathetic neurons on the heart can best be described as option a antagonistic option b ideal option c cooperative option d adrenergic and the answer is option a antagonistic now let's move to question number 18 in general parasympathetic deactivation will produce the effect that are dash to those produced by the activation of sympathetic neurons option a similar option b antagonistic option c complementary option d identical and the answer is option b antagonistic now let's move to question number 19 all motor neuron release acetylcholine as neurotransmitter except option e postganglionic sympathetic neurons option b somatic motor neurons option c postganglionic parasympathetic neurons option d specific cardiac and smooth muscle fiber and the answer is option a postganglionic sympathetic neurons now let's move to question number 20 which of the following statement is true for preganglionic sympathetic neurons of the ans option a they are longer than the postganglionic sympathetic neurons option b they receive signals from interneurons option c they release norepinephrine option d they synapse with muscles and the answer is option c they release norepinephrine now let's move to question number 21 which of the following structure is a component of the reflex arc option a afferent neuron option b efferent neuron option c sensory receptor option d effector organ option e all of the above and the answer is option e all of the above now let's move to question number 22 the autonomic ganglia option e are five types option b are sites of the relay of the afferent neuron option c functions as the describing centers option d are relay stations of the or preganglionic fibers passing through them and the answer is option d are the relay stations of preganglionic fibers passing through them now let's move to question number 
The somatic nervous system is a part of option A, sympathetic nervous system, option B, parasympathetic nervous system, option C, autonomic nervous system, option D, none of the above. And the answer is option D, none of the above. Let's move to question number 24. Preganglionic sympathetic nerve fibers. Option A are found in the somatic nerves, example median and ulnar nerves. Option B are present in the short ciliary nerves. Option C are non-myelinated. Option D are found in the greatest splenic nerve. And the answer is Option D are found in the greatest splenic nerve. Now let's move to our 25th question. The sympathetic preganglionic nerve fibers. Option A arise from the cervical segment of the spinal cord. Option B originate at the autonomic ganglia. Option C are myelinated nerve fibers belonging to the B group of the nerve fibers. Option D those supply the abdominal viscera relay in the sympathetic chain. And the answer is Option D, those are supplying the abdominal viscera relay in the sympathetic chain. So thank you for watching this series. Next session is all about gastrointestinal MCQs. It's a four part series. If you have any doubts about above questions, please let me know in the comment box. If you like the above video, please like the video and subscribe to this channel for supporting us. Thank you.